ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீல மென்சுரேஷன் இதமாக பார்க்க போகிறோம் மென்சுரேஷனில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மென்சுரேஷனில் மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷனில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சாங் நல்லா கவனிங்க முக்கியமான ஒரு சாங் த லென்த் ப்ரெத் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் அ சாக்லேட் பாக்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ சாக்லேட் பாக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அண்ட் அது அதனுடைய அது க்யூப் ஆகிட்டு இருக்குது த லென்த் ப்ரெத் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் அ சாக்லேட் பாக்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஃப் இட்ஸ் வால்யூம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஃபைவ் இட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ்னால் என்னது லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதை நமக்கு எதில் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீன்னு எதில் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டு அதனுடைய வால்யூமே கொடுத்துட்டாங்க எதை கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய வால்யூம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் இட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் புரிய வச்சுட்டேன் புரியுதாமா ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் க்யூப் ஆகிட்ட இருக்குது அதனுடைய ரேஷியோ லென்த் ப்ரெத்து ஹைட்டை எதில் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டு அதனுடைய வால்யூமையும் கொடுத்துட்டு அதனுடைய லென்த் என்னது ப்ரெத் என்னது ஹைட் என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எல் இஸ் டு பி இஸ் டு ஹைட் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா என்ன ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்போ நான் என்ன எடுக்கிறேன் லென்த் ரேடியஸில் லென்த் வந்து என்னது லென்த் லென்த் லென்த்தை நம்ம எப்படி வைக்கிறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் எல் என்னது ஃபைவ் அப்போ த லென்த் எவ்வளவு ஃபைவ் எக்ஸ் லெட் த ப்ரெத் எவ்வளவு ஃபோர் எக்ஸ் லெட் த ஹைட் எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா இதெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்காங்க கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோம் ரேஷியோவில் கொடுத்துருந்தா எப்பவுமே இப்படி எடுத்துக்கலாம் லென்த்தை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ரெத்தன் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஹைட்டன் எடுத்துக்கிட்டோம் த்ரீ எக்ஸ் வால்யூம் வால்யூம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க வால்யூமினுடைய ஃபார்முலா வால்யூம் ஆஃப் அ க்யூபாய்டு வால்யூம் ஆஃப் அ க்யூபாய்டு ஃபார்முலா என்னது எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் வால்யூம் ஆஃப் அ க்யூபாய்டு க்யூபாய்டு ஃபார்முலா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் அது எவ்வளவு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் எல் எனது ஃபைவ் எக்ஸ் பி எனது ஃபோர் எக்ஸ் எச் எனது த்ரீ எக்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் எனது வெறும் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் சா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி புரிஞ்சிச்சாமா வெறும் நம்பர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்புறம் எக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ் இதில் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது x into x, x square, x square into x, x cube, 6x cube equal to 7500. புரிஞ்சிச்சா இப்போ x cube equal to, x cube equal to 7500 divided by 60. Cancel பண்ணுறோம். ஒரு ஜிரோ. அப்போ 6 is 750 இதுனை எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு? 125 டைம்ஸ் இருக்கு. எப்படிமா இருக்கு எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுனா இதை இதையும் இங்கே எக்ஸ் பவர் த்ரீனா அதுவும் எப்படி இருக்கணும் சம் நம்பர் பவர் த்ரீ ஒரு நம்பர் பவர் த்ரீ அப்போ இது எந்த நம்பர் பவர் த்ரீயாக இருக்கும் ஃபைவ் பவர் த்ரீ 5 பவர் த்ரீ எனது ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நமக்கு யூனிட் எதில் இருக்கு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிச்சு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிச்சு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதை அப்படி திரும்பவும் எழுதும் இது என்ன செய்யணும் திரும்ப அப்படி எழுதிட்டு லென்த் எனது நமக்கு ஃபைவ் இட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் L, B, H. Length is 5x. 5 into x is 5. 5 into 5, 25 cm. This is 4x. Upon 4 into x is 5. 20 cm. Height is 3x. 3 into 5, 15 cm. This is the dimensions. This is L. This is L. B, இது என்னது ஹெச் ஃபைன் த டைமென்ஷன்ஸ் ரேஷியோவில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 
ரேஷியோவை கொடுத்து அதனுடைய வால்யூமை கொடுத்தா நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி எக்ஸை கண்டுபிடிச்சி அப்போ திரும்ப என்ன செய்யணும் இந்த எக்ஸில் ரேஷியோன்னு எடுத்துருக்கணும் இல்லையா இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு அந்த எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எல் விஹெச் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் சரி நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த்து சம் இது ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம் இந்த சம கவனமாக கவனிங்க த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ பிரிக் பிரிக் செங்கல் பார்த்துருக்கீங்க அது எந்த சைஸில் இருக்கும் அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் டியூபாய் அதுக்கு எல் பிஹெச் கொடுத்துருக்காங்க எல் பி ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹவு மெனி பிரிக்ஸ் வில் பி ரெக்யூர் டு பில்ட் அ வால் அந்த வால் எப்படி இருக்கு கியூபாய்ட் இருக்கு அதுக்கு லென்த் டுவெண்டி மீட்டர் பெத் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஹைட் சிக்ஸ் மீட்டர் இப்போ இந்த மாதிரி சம் கொடுக்கும் போது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா அப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் என்ன ஒரு பிரிக்கு ஒரு வால் ரெண்டுமே என்ன ஷேப்பில் இருக்கு பிரிக்கும் கியூபாய்டில் தான் இருக்கு வாலும் கியூபாய்டில் இருக்கு இப்படி தனித்தனியாக எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி எப்படி எப்போலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் கேட்குறாங்களோ பிரிக்கு நமக்கு தெரியும் எல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பி டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹெச் வந்து எனது எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்போ வால் வால் வந்து எப்படி இருக்கும் எல் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பி ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஹெச் ஹைட் சிக்ஸ் மீட்டர் இப்போ இதெல்லாமே சேம் யூனிட்டில் இருக்கணும் சென்டிமீட்டர் 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 ஓகே இது பிரெத் வாலுக்கு எப்படி இருக்கு சென்டிமீட்டர் ஆனால் லென்த் என்ன இருக்கு மீட்டர் எதுவாக இருக்கு மீட்டர் அப்போ மீட்டரை சென்டிமீட்டர் ஆக்க என்ன செய்யணும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் அப்போ எல் என்ன ஆயிட்டு டூ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஆயிட்டு புரிஞ்சிச்சா ஹைட் ஹைட் எதில் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் அப்போ அதே என்னமா மாற்றணும் சென்டிமீட்டர் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இப்போ எல்லா யூனிட்ஸும் எதில் மாற்றிட்டோம் செல்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்டாக மாற்றினா தான் நம்ம சம்மே பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது லாஸ்ட் ஆ தெளிவாக புரியுதா ஓகே சரி அடுத்தது லாஸ்ட் என்ன ஹவு மெனி பிரிக்ஸ் வில் பி ரெக்யூர்ட் ஹவு இதுதான் கொஸ்டின் ஹவு மெனி பிரிக்ஸ் இது தான் கொஸ்டின் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ரெக்யூர்ட் டு பி பில்ட் த வால் நமக்கு எத்தனை செங்கல் எத்தனை பிரிக்ஸ் வேணும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் வால்யூம் கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கும் வால்யூம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஆனால் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத நல்லா திரும்ப திரும்ப நல்லா கவனிக்கணும் நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் வால்யூம் ஆஃப் த வால் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் ஏன் மிஸ் வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் பை வால்யூம் ஆஃப் த வால் எழுதுனாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ரெக்யூர் டு பி பில்ட் த வால் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் வால்யூம் ஆஃப் த வால் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் ஏன் மிஸ் வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸை முதல்ல போட வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்பேன் அதுக்கு நல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் எப்போ எப்போலாம் கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது என்ன கேட்டிருக்காங்க பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸுன்னு கேட்டால் பிரிக்ஸினுடைய வால்யூமை டினாமினேட்டராக வைக்கணும் எந்த சம நீங்கள் மென்சுரேஷன் எடுத்துட்டாலும் கொஸ்டின் எதுவாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன செய்வோம் டினாமினேட்டரில் போடுவோம் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த வாலை தான் நியூமரேட்டரில் போடணும் வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் டினாமினேட்டரில் போடணும் புரிஞ்சிச்சா ஏன் டினாமினேட்டரில் வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸை நம்ம போடுறோம் வால்யூம் ஆஃப் த வாலை மேலே போடுறோம் இப்படி இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டாகவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேண்டாம் வால் நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸுன்னு என்ன கொஸ்டினோ அதனுடைய வால்யூமை நம்ம என்ன செய்யணும் டினாமினேட்டரில் போடணும் இப்போ இது வால்யூம் ஆஃப் த வால் வாலுக்கு என்னது எல் டூ தௌசண்ட் பி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹெச் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்குக்கு என்னது எல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி டுவெல் ஹெச் வந்து எயிட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நல்லா கவனிங்க எயிட் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் இதையும் கேன்சல் பண்ண எயிட் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் கேன்சல் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுனு தான் கேன்சல் பண்ணணும் அது அப் அண்ட் டவுன் அதை தான் கேன்சல் பண்ணணும் எயிட் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் டூ டூ தௌசண்டில் தௌசண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது டூ எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்
பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன இருக்கு தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிரிக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையாக இருக்கு புரிஞ்சிச்சா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சாவா எப்படி இது முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே எப்படி நம்ம இந்த சம்மர் ரெண்டையும் பிரித்து எழுதிட்டு எது எது டினாமினேட்டரில் போடுறோம் எது நியூமரேட்டரில் போடுறோம் கேன்சலேஷன் பண்ணி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இந்த சேனலில் நான் மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் என்னால் எவ்வளோ சம்ஸ் ஆஃப் பிள்ளைங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோஸ் கிடைக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க